ఇప్పుడు ఒకప్పుడు కట్టేటువంటి బ్రిడ్జి ఈ రెండో బ్రిడ్జికి ఇది నాణ్య అంటే నిర్మాణ దశలో రెండు రెండు పిల్లర్స్ను కూల్చడం జరిగింది నాణ్యత లోపం కాబట్టి మరి ముందు ముందు ఈ పిల్లర్స్ కూడా ఎంత స్టాండ్కి ఉంటుందని అందరిలో ఒక భయంగా కలిగిస్తుంది ఈ బ్రిడ్జి ఎప్పటికీ పూర్తి అవుతుంది కూడా ఎవరిలో కూడా సమాధానం లేని ప్రశ్నగా మిగిలిపోయింది ఒకవేళ ఇది ఎప్పటికైనా పూర్తి అయినచో దీని మీద ప్రయాణం మీరు చేస్తా వేటల గురించి కదా మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను మీరు ధైర్య సాహసాలు చేసి చేసే అవకాశం ఉంటుంది భద్రాచలం గోదావరి పైన నిర్మించినటువంటి రాజ్దీప్ నిర్మించబోయే వంతెన దగ్గర మనం ఉన్నాము మరి పిల్లరి పరిస్థితి మనం చూసుకున్నట్లయితే మొత్తం కూడా కింద దాదాపు ఐదు అడుగుల మందం మట్టి కూడా లేని పరిస్థితి మనకు కనబడుతుంది ఈ పిల్లర్ ఎంతవరకు నాణ్యత ఉంటుందో కూడా ప్రజల్లో కూడా ఒక భయాందోళన కలిగిస్తుంది ఎందుకంటే ఈ ఈ బ్రిడ్జి మీద దాదాపు కొన్ని వేల వాహనాలు ప్రయాణిస్తూ ఉంటాయి మూడు రాష్ట్రాల ప్రజలు కూడా భద్రాచలం చేరుకోవాలంటే ఇదే వంతెన మీద ప్రయాణం చేయాల్సి ఉంటుంది మరి అలాగే చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు ముందు ముందు రోజుల్లో కూడా ఈ పిల్లర్ పరిస్థితి ఇంకెలా ఉంటుందో అని చెప్పి చాలామంది ప్రజలు భయాందోళన ఉన్నారు ఎందుకంటే ఈ రాజ్దీప్ నిర్మించబోయే ఈ కొత్త బ్రిడ్జిలో కూడా దాదాపుగా ప్రారంభ దశలోనే మరి రెండు పిల్లర్ని కూర్చేసిన పరి పరిస్థితి మనకు కనబడుతుంది మరి ముందు ముందు ఇది ఎలా ఉంటుంది ఈ పిల్లర్ల సంగతి అనేది ఒకసారి మనం ఇక్కడ కొంతమంది ఉన్నారు ఒక ఇక్కడ గ్రామస్తులు కూడా రావడం జరిగింది చెప్పండి అండి మరి ఈ పిల్లర్ చూస్తున్నారుగా మీరు దాదాపుగా ఐదు అడుగులు చూసుకున్నట్టయితే ఐదు అడుగుల మట్టికి కూడా మట్టి లేని పరిస్థితి మరి ఈ పిల్లర్ నాణ్యత దీన్ని చూసి మీరు అందరూ ఏమనుకుంటున్నారు ఈ బ్రిడ్జి ఇప్పుడే కాదు మొదలు పెట్టిన స్టార్టింగ్లోనే రెండు పిల్లర్లు కూల్చివేయడం జరిగింది అలాగే ఈ బ్రిడ్జి స్టార్ట్ చేసి ఇప్పటికీ ఐదు సంవత్సరాలు కావస్తున్నా కానీ ఎటువంటి బ్రిడ్జి ఇంకా కట్టని పరిస్థితి నెలకొంది భద్రాచలం బ్రిడ్జి మీద గోదావరి వంతెనపై ప్రధాన బ్రిడ్జిగా ఇది నేషనల్ హైవేని కలుపుతూ మూడు జిల్లాల సరిహద్దుల్ని ఈ బ్రిడ్జి మీదనే నడవాల్సి వచ్చిన పరిస్థితి అలాంటిది ఒకే బ్రిడ్జి అవడం వల్ల గతంలో కట్టిన బ్రిడ్జి ఇప్పుడు చాలా ఇబ్బందులు పడడం వల్ల ప్రభుత్వం దీన్ని గుర్తించి రెండో బ్రిడ్జి స్థాపించడం ఐదు సంవత్సరాలు కావస్తున్నా ఇంకా ఈ యొక్క పనులు జరగకపోవడం చాలా దురదృష్టకరం ఓకే అండి ఇప్పుడు ఒకప్పుడు కట్టేటువంటి బ్రిడ్జి ఈ రెండో బ్రిడ్జికి ఇది నాణ్య అంటే నిర్మాణ దశలో రెండు రెండు పిల్లర్స్ను కూల్చడం జరిగింది నాణ్యత లోపం కాబట్టి మరి ముందు ముందు ఈ పిల్లర్స్ కూడా ఎంత స్టాండ్కి ఉంటుందని అందరిలో ఒక భయంగా కలిగిస్తుంది ఈ బ్రిడ్జి ఎప్పటికి పూర్తి అవుతుంది కూడా ఎవరిలో కూడా సమాధానం లేని ప్రశ్నగా మిగిలిపోయింది ఒకవేళ ఇది ఎప్పటికైనా పూర్తి అయినచో దీని మీద ప్రయాణం మీరు చేస్తా వేటల గురించి కదా మిమ్మల్ని అడుతున్నాను మీరు ధైర్య సాహసాలు చేసి చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఇది చాలా ఆందోళనకరమైన విషయం ఎందుకంటే విద్య స్టార్టింగ్ కాడి నుంచి దీనిలో బాణ్యత లోపల అనేది బాగా కనిపిస్తున్నాయి అలాగే ఈ కాంట్రాక్ట్ యొక్క ప్రభావం ఎక్కువ ఉండడం వల్ల అధికారుల పర్యవేక్షణలు ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షణ లేనందువల్ల ఈ నాణ్యత లోపాలు గుర్తించడం ఒక విధంగా అధికారుల నిర్లక్ష్యం అని కూడా చెప్పవచ్చు అలాగే ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అభివృద్ధి చెందిన ఆ దశలోనే ఆ పాత బ్రిడ్జి అనేది కట్టడం జరిగింది అప్పుడు కూడా ఐదున్నర సంవత్సరాల వ్యవధిలో ఆ బ్రిడ్జి పూర్తి చేయడం జరిగింది నేడు అన్ని దేశాల ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో అంత ముందుకు వెళ్తున్న ఈ యొక్క బ్రిడ్జి దశ ఇప్పటికీ ఆరున్నర ఆరు సంవత్సరాలు దాదాపు కావస్తున్న ఈ యొక్క బ్రిడ్జి ఇంకా పునరుద్ధరించకపోవడం అనేది చాలా దురదృష్టకరం అలాగే దీని యొక్క ఇంజనీర్ పర్య ఇంజనీర్లు కూడా ఏం చేస్తున్నారో మాకైతే అర్థం కావట్లేదు ఈ యొక్క నాణ్యత లోపాలు త్వరగా ఇంజనీర్లు గుర్తించి ఈ బ్రిడ్జి త్వరితగతిన నాణ్యతతో పూర్తి చేసి ఈ యొక్క ప్రాంత ప్రజలకు సహకరించాలని కోరుకుంటున్నాం భద్రాద్రి కొత్త కూడా తరపున ఇక్కడ సామాన్య మానవుడు కూడా వ్యక్తం చేసేది ఒకటే అసలు ఈ బ్రిడ్జి నాణ్యత లోపం ఎంత దారుణంగా ఉందంటే చరిత్రలో మేము ఎన్నడూ కూడా ఇలాంటి బ్రిడ్జి నిర్మాణం ఎప్పుడు చూడలేదు మరి రాజ్దీప్ కంపెనీ వారికి ఎందుకు ఇస్తున్నారు ఏం అర్థం కాని పరిస్థితి దాదాపుగా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలోనే బ్రిడ్జి నిర్మాణం పూర్తి చేసుకుని వాహనాలు కూడా రాకపోకలు జరగాల్సిన పరిస్థితి మరి ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై దాటినా సరే ఇంతవరకు కూడా బ్రిడ్జి నిర్మాణం కూడా సగం కూడా పూర్తి కాని పరిస్థితి అదేవిధంగా చూసుకుంటే ఈ బ్రిడ్జి ఈ పిల్లర్స్ కూడా చూస్తున్నాం మనం దాదాపుగా ఐదు అడుగుల పైననే మట్టి కూడా లేని పరిస్థితిగా మారుతుంది ఎంతవరకు నాణ్యత ఉంటుంది ఇది రేపు దీనిపైన ప్రయాణం మేము ఎలా చేయాలి ఇది చే ఇది దీని ప్రయాణం చేయడానికి కూడా వీళ్ళు ఆసక్తి పెట్టడం లేదు అంత అంత భయాందోళన ఉన్నారు మరి ఇలా ఇలా చూసుకో అన్ని పిల్లర్స్ కూడా ఇదే విధంగా మనకి కనబడుతుంది సిక్స్ వేసిన కూడా మరి ఇది ఈరోజు భద్రాచలంలో చూడటువంటి గోదావరి నది పైనటువంటి మరి పిల్లర్ల పరిస్థితి ఈ విధంగా ఉంది ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరిచి దీని మీద ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటుందో మనం వేచి చూద్దా